അസ്സാമു അലൈക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ആ കാതുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യം വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് പുരുഷൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒട്ടും വൈകിക്കരുത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിറന്നു വീണ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കാൻ ഇതോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട വളരെ പുണ്യകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമനെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗൗരവമേറിയ കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇക്കാര്യം ങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവെക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽ വരാന്തകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ആരെപ്പോലെയാണ് കുഞ്ഞിന് നിറമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആദ്യമായി കേൾക്കേണ്ടതും റൂഹ് പിരിയും നേരം അവൻ മൊഴിയേണ്ടതും പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പൈശാചിക ബാധയിൽ നിന്നും അപസ്മാരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കാവലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും വൈകാതെ ചെയ്യുന്നത് വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൂറത്തിൽ ആല ഇമ്രാനിയിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് വലത് ചെവിയിൽ ഓതിക്കൊടുക്കുക ഇനി ഓയേദുഹ ബിക്കവസുരിയത്ത ഹാമിന ഷെയ്ത്വാനി റൊജീം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ആയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെയും ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം പിശാജിൻ്റെ സകല ഷെറിൽ നിന്നും ആ കുഞ്ഞിനെ കാവൽ ലഭിക്കാനായി വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് ഇതിനു ശേഷം വലത് ചെവിയിൽ സുറത്തുൽ എഹ്ലാസ് സുറത്തുൽ ഖദർ എന്നിവ കൂടി ഓതേണ്ടത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ വ്യഭിചാരം പോലുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾ അക്കീക്ക അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പേരിടുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ് ഏഴാം ദിവസം അക്കീക്ക അറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ പേരിടൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം കുഞ്ഞിന് പേര് വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹനായിട്ടുള്ളത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ വർക്കത്തിനു വേണ്ടി മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് പേരിടിപ്പിക്കാം അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വല്യമ്മയെ കൊണ്ടോ ഉപ്പാപ്പയെ കൊണ്ടോ എല്ലാം ചടങ്ങ് നടത്തി പേരിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകിൽ പിതാവ് പേരിടുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാനായ വളരെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കാം കുഞ്ഞിനെ മധുരം കൊടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് മധുരം കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹായ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം കൂടി ഈ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ വായിലിട്ട് ചവച്ച ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയോ കാരക്കയുടെ നീരാണ് ആ കുഞ്ഞിന് നാവിൽ തേച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞിന് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ദു ആ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ തടവുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ സന്തോഷത്തിനിടയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഉള്ളിലടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാധ്യതയായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കും പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രസവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാക്കി തരികയും സ്വാലിഹായ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും അള്ളാഹു താല ആരോഗ്യവും ഓമനത്വവുമുള്ള സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ അസ്ലാം വലൈക്കും